决定从法国回来的时候，我怎么也猜不到，我会失去那个我曾经最好的朋友，我最爱的那两个男人，一个正躺在重症监护室里，随时等待着命运的判决，一个在我不知道的地方，或许正在经历着某种痛苦的挣扎。而我，被命运的枷锁禁锢住了身体，包括灵魂。我不知道该往哪儿走，我不知道眼前的荆棘究竟还能不能劈开一条路来。生活真是个复杂的剧本，我不知道老天究竟要让我扮演一个什么样的角色。我不知道。在我的身上究竟还有多少难以承受之重？我不知道明天等待我的将会是什么，甚至下一分钟、下一秒。好累啊！我只想静静地待在原地，任风吹，任雨淋，任命运的臂膀。将我拉扯。我说林美雅，你是不是压根儿就没把我李薇薇当朋友？要不是我哥发现你家大排档不对劲，我们到现在还都不知道你到底发生了什么呢。林叔出了这么大的事儿，徐思雨竟然都比我先知道。薇薇，你别生我的气。我能不生气吗？你说这都什么事儿啊？本来好好的一顿饭，你爸突然就出了这种事儿，欧伯伯突然就反对你和欧阳在一起，欧阳还消失了。徐思雨又跑来告诉你，他要和欧阳结婚。最可气的是那个林志宏，什么呀？偷了你爸的钱，还把欧阳给你买的项链给当了，现在又要抢你们家的房子。你说这种人是不是该打？我现在就是担心，你跟欧阳该怎么办？我相信欧阳，他现在应该是被关起来了，而且还被没收了手机。他不会什么原因都没有就平白无故的消失，他一定有他的原因。我相信他，只要欧阳不放弃。不管将来的路有多难，我都会和他在一起，一直走下去切这么多，我可吃不了。谁说是给你的？快去给梅雅送过去。你这一百年也不往家里带个女孩子回来，你是想急死我呀？是不是？亲爱的老妈，您啊可能误会了，我和人家林梅雅真的不是那种关系。哎呀，行了，你是我生的，我还不了解你吗？微微都告诉我了，欧长林呀，压根儿就不同意欧阳跟他的事儿。妈跟你先表个态。我反正啊是特别喜欢美雅这孩子，你要是不把握这次机会啊，看我怎么收拾你！送过去，听话，儿子，快去！好，亲爱的老妈。好儿子微微，你说有没有一种可能，欧阳他出事儿了？他会不会是有什么意外了？不然他怎么会就这么平白无故的，就突然人间蒸发了？
你说我养他现在能在哪儿？菲菲，我真的快要撑不下去了。我想我养，我真的，我真的，真的很想我养。我知道，我知道。你等我。这一拳是替灵梅雅打的，嗯。梅雅这几天正在承受什么？你到底知不知道？你现在有脸过来了？走干什么去了？是谁曾经信誓旦旦地跟我说，林美雅是他这一辈子最深爱的女人，会照顾他，心疼他一辈子，不让他受到任何伤害？是谁说的？是你对吧？难道只是因为三分钟热度吗？慢慢就想扔了。所有的事情，梅雅一个人都扛了下来。为了凑林叔的医药费，他把林家大排档给卖了。他的姑姑欠了一屁股赌债，跑过来跟他张林叔的房产。梅雅现在无家可归。最过分的是，徐思义居然跑到医院去告诉梅雅，说你爸同意了你们的婚事。你不觉得你很过分吗？你还是人吗？林美雅在这么脆弱、这么需要你的时候，你究竟在哪里？他爸的叔叔被藏起来了。别跟我说这些，这些不是重点。医药费我已经替他出了，林叔叔已经在医院。重点是你既然已经来了，证明你心里还有他，对吗？你要是个男人，现在就进去，当着梅雅的面把事情给我解释清楚，这才是你现在需要做的事情。怎么了，哑巴拉？没脸进去还是不敢进去？我说了，你要是个男人，现在就进去。你必须要堂堂正正的面对梅雅，把事情向她解释清楚，给她一个交代
，美雅现在眼泪都快无干，心已经伤透了。如果你不心疼她，我立冬心疼。我现在不能去见他，为什么？为什么不能见他？告诉我，李东，我拜托你件事，你能不能替我照顾梅阳？那我现在在干什么呢？我难道不是在照顾他吗？我是说，这一辈子，你愿不愿意用尽你的后半生去爱他，让他幸福？你把林美雅当什么？当什么？一个玩具，玩完之后也可以随手甩掉，拱手相送，送给我对吗？看着我问你呢，你是瞧不起你自己，还是瞧不起我，还是瞧不起美雅？她不是玩具。他是一个有感情、有思想、有血有肉的人。去走了。我当然知道，我当然知道。说这些，给我个理由。暂时也没告诉他。